Wien und Melbourne streiten sich also um Platz 1 der lebenswertesten Städte der Welt. Knapp dahinter ist Vancouver und um Platz 4 kommt Toronto. Nachdem ich ja normalerweise in Wien wohne, im wunderschönen 15. Bezirk Rudolph's Crime 5 Haus, wenn ich nicht gerade auf Weltreise bin und vor knapp, wann war das, vor drei Wochen circa, ähm, in Toronto war und jetzt in Melbourne bin, habe ich, glaube ich, einen ganz guten Vergleich. Drei der vier lebenswertesten Städte der Welt. Ich bin gespannt, ob Melbourne verdient an Nummer 1 steht. Schauen wir mal. Was mal richtig lässig ist, ist die Free Tram Zone. Und zwar gibt es im Zentrum von Melbourne ähm, eben diese Zone, wo man gratis mit der BIM fahren kann. Ähm, man muss einfach nur einsteigen und braucht kein Ticket, kann einfach losfahren. Ist super geil. Die Zone ist gar nicht mal so klein, also da kommt man schon gut durch die Gegend. Richtig cool. Das wäre dann Melbourne's Donaukanal. Ohne Donau mit Yarra River. Und ein bisschen größer und wirkt auch ein bisschen edler. Kann sich sehen lassen. Das hier ist Melbourne's Antwort auf das Museumsquartier in Wien, uh, Federation Square. Und ziemlich cool, schaut schon sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Außerdem, es werden gerade live die Oscars übertragen. Geiler Tag in Melbourne und jetzt schaue ich mir noch den Sonnenuntergang vom Eureka Tower an. Wird cool, glaube ich.
Guten Morgen, ich gehe jetzt noch frühstücken und dann war es das für mich leider schon in Melbourne. Zurück am Flughafen. Das waren jetzt knapp drei Tage in Melbourne. Und ob Melbourne jetzt verdient die lebenswerteste Stadt der Welt ist, kann ich nicht sagen. Ich habe ja nicht hier gelebt. Keine Ahnung, wie lebenswert die Stadt wirklich ist. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, Melbourne ist wahrscheinlich die besucherfreundlichste Stadt, die ich jemals gesehen habe bzw. besucht habe. Und zwar nicht nur, weil es wirklich viel zu tun gibt, und zwar richtig viel und viel zu sehen gibt, sondern einfach so kleine Details, zum Beispiel die Free Tram Zone, richtig geil, du kannst einfach gratis mit der BIM fahren. Zweitens, überall gibt es Sitzmöglichkeiten, man kann sich einfach überall hinsetzen, wenn man müde ist. Es gibt überall Wasserspender, es gibt irrsinnig viele Gratis-Attraktionen, die man machen kann. Irgendwelche Museen oder was auch immer. Ja, die Liste könnte ich jetzt ewig lang weiter erzählen. Ähm, Melbourne war einfach geil. Meiner Meinung nach die besucherfreundlichste Stadt der Welt. Zumindest der Städte, die ich jetzt, bis jetzt gesehen habe. Ähm, bevor ich es vergesse, der Lösungsbuchstabe U. Uh. Ähm, ja, großes Lob an Melbourne und für mich geht es weiter.